杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生薬にまつわる情報をお届けする教えて薬剤先生今日の内容はこちらです月間テーマは目今日は高齢者に多い目の病気をお送りします島澤先生今回のテーマ高齢者に多い目の病気ですが高齢者が特に気をつけた方がいい目の病気とは何ですかはい40歳を超えるとさまざまな目の病気のリスクが高まると言われています高齢者に多い目の病気としては緑内障、加齢黄斑変性、白内障が挙げられますこれらの疾患は中高年以降に増加することが知られています緑内障は視神経が障害し視野が狭くなる病気で40歳以上で 5%、60歳以上では 10% 以上に見られます加齢黄斑変性は目の奥の網膜という部分の中心に加齢に伴って異常が起こることで視力が低下する病気で50歳以上の約 1.2% に見られ年を重ねるごとに増加します白内障は目の中のレンズの役割をしている水晶体が濁ってしまい光が通りにくくなり見えにくくなる病気で60歳代で 60% 以上80歳以上で 100% 見られます特にどのような症状に注意するといいでしょうか注意が必要な目の症状としては緑内障ではなんとなく視野が欠けているような気がする最近よくつまずいたり転ぶようになった物や人にぶつかる加齢黄斑変性では視野の中心がぼやけたり見えない部分がある物が歪んで見える色がよくわからない白内障では目がかすんだりぼやける光がまぶしい物が二重に見えるさらに共通して視力が急に低下するなどの症状がある場合は注意が必要です目に違和感や異常を感じた場合には放置せずに眼科を受診してください目の健康にも気をつけていきたいですねそうですね今日のポイント高齢者に多い目の病気は緑内障加齢黄斑変性、白内障。共通して視力が急に低下するなどの症状がある場合は、注意が必要です。目に違和感や異常を感じた場合には、眼科を受診しましょう。目の病気は誰にでも起こり得ます。40歳を超えたら、定期的な眼科検診を受けることにより、早期発見、早期治療を心がけましょう次回は目の見える仕組みと老眼についてお送りします島澤先生ありがとうございましたありがとうございました